ki jat pahara jat pahara at that point the deepest point maharaj ji says is the shop and come there jat jat means be a strong character one and then come there determined powerful jat pahara tiraj sunya tiraj sunya then you should be totally focused and still because we are going to we are about to do some very serious business with the mind serious business with the mind jat pahara tiraj sunyar jat consciousness which has the worldly understanding is all wrong understanding a false falsehood that understanding is to be hit with the divine aharan mat ved hatya divine is the hammer एहरन मत वेद हथियार एहरन मत must understand that you are given an opportunity an opportunity to use the divine himself the power of divine as you please and you went to sleep and your mind used all that power bokhla dar dar lagna mara jikande तेरे हाथ च असी अपने आप ना सी कि सानू जिस तरह मर्जी जा जा वर्त लै तू सौ गया सी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तू सौ गया तेरे मन ने सानू वरत्या तेरे मन ने सानू वरत्या हूं तेरा हाल होया बहुत खला it's frightening to know this that your enemy was using your power your enemy was using your power against you and you can imagine and he didn't use it for few seconds or minutes over countless lives pokhala kala bellows the bellows of fright the bellows of fright should be thrown at the fire at the point down below bellows of fright bellows of fright pokhala kala ujjana 
ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਐਨੀ ਜੋਰ ਦੀ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਐਨੀ ਜੋਰ ਦੀ ਹਵਾ ਉਥੇ ਬੈਲੂਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਤਪਾਉਣਾ ਕਿ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬਿਕਮ ਹਾਟ ਲਾਈਕ ਫਾਇਰ ਪੋਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾ ਪੋਖਲਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋ ਰਿਦਮ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਬੀ ਪੀਸ ਇਟਸ ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਸਪਾਈਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦ ਸਾਈਡਸ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦ ਟਮੀ ਰੈਡੀ ਟੂ ਬੀ ਸਕੂਇਜ਼ਡ ਐਂਡ ਦ ਏਅਰ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰੈਥ ਥਰੂਨ ਥਰੂਨ ਐਟ ਥੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਹੈਮਰ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ 
ਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰ ਹਿਲਦਾ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹਿਲਦਾ ਅੰਦਰ ਪਲੀਸ ਫੀਲ ਦਾ ਇਨਸਾਈਡਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਮਨ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤੀ ਛਡਾਉਂਦੇ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤੀ ਛਡਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹੀ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਦ vibrations within managers <clears throat> recalling the vibe the consciousness from the hands of the mind hirte te tyanak please stay there and feel <coughs> anything we feel anything at all any vibration any movement that's him that's him just catch hold of him that's his ਨਾਨਕ ਬਾਰਕ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਚਾਹੇ ਮੋਹੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਨਿਤ ਚਰਨਾ ਦੋਸਰ ਇਸ ਲੋਟਸ ਫੀਟ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਗਿਆ ਹੈ ਦੇਣੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ when i listen to him he stands before me and i want to make him I want to draw his face on the paper of my heart and as soon as I try to do this he goes inside my heart <laughs> and again he comes and stands before me and if I start to recognize his face he goes behind my back <laughs> <laughs> this is the meaning of the tarna and then his death at the record nikal ke bola vichcho ode bolna chu gurbani de bolna chu jisun kyaas kar lagde ki o ke ho ja enda dhyan ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਬਹੁਤ ਵੀ ਬਿਪੂਰੀ ਸੁਰਤੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ 
ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੋਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੋਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੌਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪੀਲਦੇ ਸੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਾਉਣੇ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ the singing can only happen if we are in the present if we are not here the singing cannot happen so when we sing we come in the present and that's where the divine is and that's why maharaj is in thousands of times in gurbani maharaj says gun gao gurbani gao ਕਾਉ ਕਾਉ ਬਹੁਤ ਬੀਬੇ ਜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੋਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਧ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਫੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਫੀ ਸੱਚ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਫੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਫੀ ਸੱਚ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੋ ਸਾਲ ਆਵੀ ਤਬੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਜਸਰੋਟੇ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ 
ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰੋਸ ਮੁਹਿਮ ਵਿੱਚ ਅਭੀ ਤਬੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਾਫੀ ਚਲਾਕ ਸੀ ਇਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਵੀ ਤਬੀਲ ਨੇ ਵੈਂਤੂਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਂਤੂਰਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੈਂਤੂਰਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਆਵੀ ਤਬੀਲ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 1837 ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕੁਛ ਵਰੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਸਿਕੰਦਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 1837 ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ 
ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਤ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵੀ ਤਬੀਲ ਠੀਕ ਰਹੂ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਆਵੀ ਤਬੀਲ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਕੱਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦ ਸਾਊਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਵਾਈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ i experience the sound of my heart beat becomes more prominent increasing in volume and suddenly becoming very loud as if my heart was beating in my ears along with that i can feel this strong but also feeling which blossoms forth within the heart center as a flower does during spring or even as if my heart center was fluttering with its wings and unna likhe ji ki mehsoos hunda ki jis tarah mera apna hirda utthe jis tarah ਕੋਈ ਖੰਭ ਜੇ ਖਲਾਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਦ ਰਾਈਟਰ ਸੇਸ ਦ ਟਾਈਪ feel in the heart area um heart center is fluttering with its wings it is that feeling that um <clears throat> presence is the presence of the divine dhyana hriday te dhyan rakhna it feels like a very bright and wide beam of light was radiating and dil nu mehsoos karna ji dil feel the heart let us feel the ji heart area very closely and see what we feel while keeping vahigar ji hirden bahut subtle consciousness nal bahut tej surti ekagr hui hui surti nal mehsoos karna te dekhna ki hunda utthe ki surti vich vahigar
जी कल मारा जी अपन दस रेशन पन्नत नानक करे विचार साची बानी सियों तरे प्यार जिद विच केंदे के आत्मा पर आत्मा एक को करे यस्टरडे मारा जी वज telling us that the root that the root of the consciousness the consciousness which peaks the root of that transformation is to feel love for his utterance कि सुरती दे सिखर ते पहुंच जाना उदी जड़ जो है उस यात्रा दी वो है कि उदे बोलना ना उदे बोलना नाल प्यार होना क्योंकि बोल बोल एक आवाज है ते बोलना दे विच इमोशंस पावनावा पर यह हुई हैं वो जो पावनावा पर यह हुई हैं बोलना दे वे चुनना दे वो अपने अंदर नो जगाऊं दिया अपना अंदर उन्हें पावनावा नो महसूस कर दा वो पावनावा दे विचला प्यार महसूस कर दा वो बोलना दे बीच जो हम दर्दी वो महसूस करते हैं बोलना दे बीच जो दर्द आपने ली वो महसूस करता तो वो अपनी सुर्ती जो दो महसूस कर दी थे वो प्यार जब हम अपनी सुर्ती प्यार महसूस कर दी किसी दे बोलना चो, ते अपनी सुर्ती गर्म होंडी, गर्म होंडी, और अंदर तरंगा पैदा होंडी, तरंगा। तो उन्हें दे बोल अपने अंदर तरंगा पैदा करते, प्यार दिए तर तरंगा। और वो तरंगा अपने अंदर नो जगाऊं दिया वे सेल दैट द सीक्रेट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑन दिस पैथ इज टू फील लव फॉर हिज अट्रेंसेस बिकॉज़ हिज अट्रेंसेस create emotions in us. The emotions which are wrapped, which are hidden, the emotions which his utterances are carrying. So those emotions create waves within us and those waves make our insides wake up our consciousness wake up the udibol they're so 
full of love and compassion anywhere we start uh, let us we do most of the sangat do sukhmani sab ji every day let us just ponder over few lines of one of the ashtapati can they prab ko simre se pari upkari प्रभ को सिमर से परि उपकारी प्रभ को सिमर तिन सद बलहारी प्रभ को सिमर तिन सद बलहारी प्रभ को सिमर तिन सद Those who do meditation, parupkari, they become selfless. Means they start having love for others, and that love will make you, make us. That love makes us so peaceful, and so agreeable. to be with ਉਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਆਊ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਆਊ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਂਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਨ ਹਾਉ ਲਵਿੰਗ ਇਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਹੂ ਬਿਕਮਸ ਸੈਲਫਲੈਸ ਐਂਡ ਹੈਂਸ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਐਂਡ ਪੀਸਫੁਲ ਵਿਦ ਦ ਸੈਲਫ ਆਈ ਐਮ ਫਰਐਵਰ a sacrifice unto that person prab ko simra se mukh suhave those who meditate their faces will become very beautiful they will emit love they will emit compassion they will emit humility kyon na de mukha to disuga ke prani akhad nahi hai ye prani akhad vich nahi hai ye ye de andar bahut kudatn nahi hai sona sona lag prab ko simra ਤਿਨ ਸੁਖ ਬਿਹਾਵੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 
सुखी रहोगे दो दो मेडिटेट दे शेल लीड ए वेरी पीसफुल लाइफ एंड इन दैट इनर पीस द ब्यूटी ऑफ द लाइफ इज रेकग्नाइज प्रभ को सिमर तिन आत्म जीता जड़े सिमरन कर आत्म जीता वो अपने असली आपे नाल अपने आत्मे नाल मिल पैन गे प्रभ को सिमर तिन निर्मल चीता तो जड़े सिमरन कर सुरती पवित्र हो जो हमदर्दी वाली हलेमी वाली महाराज जी से दोसु लिव ए मेडिटेटिव लाइफ they become selfless they become so beautiful their lives become peaceful and they get to realize the true self true self atm jita o asli aapa jo bahut pyara wala जड़ा परमात्मा वर्गा ही है प्रकाशित हाँ जी हाँ जी उन्हें द बोल हाँ जी कहने के फिर त्वाड़ा परमात्मा द बोलना नाल प्यार पो कि थ्रू मेडिटेशन यू वुड स्टार्ट loving his utterances his utterances would make you peaceful his utterances would help you reach contact your real beauty within his utterances will make you reach your true self which is so beautiful and loving and loving. उन्होंने बोल जी उन्होंने बोल अपने दिल न टोंदे हैं दिल न टोंदे हैं जिस दिल जिस दिल न हिलाया उन्होंने बोलों न बहुत चंगा लगता है द डिवाइन फील्स आवर इन साइड he feels our hearts through his utterances by checking that did this person's heart fluttered with my utterance or no does this person have love in his heart or no and so wherever he finds the response in whosoever's heart he finds the response the love for him he makes that being realize his or her true being which is so loving and so beautiful Mm-hmm. <laughs> 
His utterances fill our hearts. When we utter his utterances, when we sing his utterances, his utterances fill our heart and they are looking for the response. If, if they find response in our heart, they make us realize our truth. Jeda dil hungara din da pyaranda te parmatma unnu udyatme nal mala din da. Prabh ko simre te natam jita. Vidil tone boli ode. Ran lab de hungare nu. Tone bole ote. In whichever heart, in whosoever heart, he feels the response, he loves that heart, he makes that heart feel the true self. Jithon kite mil jave Ruhu rang li dikhave ni Thank mm-hmm. you. 
ਉਨਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਉਨਾ ਹਾ ਜੋਗੀ ਤਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੱਗ ਪੁੰਚੇ ਪੋਗੇ ਮਾਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੇਵਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੋ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇਸ ਦੈਟ ਵਿਦ ਦਾ ਮਰਜੈਂਸ ਆਫ ਸਮਬੋਡੀ ਇਨ ਦਾ in the divine the whole pool the whole ocean of consciousness is affected the old pattern of the ocean is broken and a new pattern is set in motion ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਾਨਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੱਗ ਪੁੰਚੇ ਪੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਪੰਜ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਰ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਗਏ ਲੋਕੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਚਟਣਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਟਸ ਦ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੀਅਰ ਔਨ ਵਨ ਹੈਂਡ ਹੀ ਇਸ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਗੈਟਸ ਅਫੈਕਟਡ ਬਟ ਵੀ ਸੀ ਦੈਟ during five <coughs> travels of maharaj in all directions <coughs> there were some people many people in every when in every travel many people changed they started this beautiful way of life but not the whole world udivasti why what is the secret maharaj ji kende koi koi sajan aaye kahe ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਬਿਠਲਾ ਲੈ ਬਾਹੜੀ ਬਲਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 
ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਆਏ ਕਹੇ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲਾ ਲੈ ਬੜ ਬੜੀ ਬੋਲਾ ਹੀ ਸੇਸ ਰੇਰ ਆਰ ਦ ਵਨਸ ਹੂ become hungry of the divine rare are the ones Anji. not everybody rare are those who become hungry to meet the divine te phiro kende sach vakhar ke va pari virle Laila hasauda kinare the merchants of the truth are rare sach vakhar ke vapari virle kinde sach nu khareedan wale bahut virle virle hunde far and few and far between ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਕਨੇ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੈਨ ਦਿਸ ਦਿਸ ਫੈਨੋਮਨ ਹੈਪਨਸ ਅ ਸੋਲ ਮਰਜਸ ਵਿਦ ਦ ਡਿਵਾਈਨ to take advantage of that new pattern of consciousness to take advantage of the this new consciousness in the in the universe one has to have basic requirements one must have the ears to hear him one must have the ears to hear that person one must have the eyes to recognize that person okay. <clears throat> ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇ ਉਹੀ ਤੇ ਉਹੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪੇਦ ਕੀ ਹੈ ਪੇਦ ਕੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕ ਜਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਫਿਰ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਦੂਸਰੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਉਹ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਉਹ ਤਰਨਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਜਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਲੇ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਪ ਜਾਇਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਗ ਪੁੰਚ ਉਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ ਸਕਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਨ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਸੀ ਨਾਨਕ ਕੁਰਾਈ ਆਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ ਓਨਲੀ ਦੋਸ ਹੂ ਹੈਡ ਦਾ ਆਈਸ ਟੂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹਿਮ ਦੇ ਵਰ ਸੇਵਡ ਦੋਸ ਹੂ ਹੈਡ ਦਾ ਆਈਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ देयर previous meditation and those who did not have the eyes what can surj chadya hove par je aadmi di aankhan nahi han to kis tarah surj nu dekh sak oh the kadi nahi mannu ke surj chadya kyunki onu dishta hi nahi oh di aankhan nahi han so kinne lok jo maharaj ji unan ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਉਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦ ਸਨ ਮੇ ਬੀ ਆਊਟ ਬਟ ਇਫ ਸਮ ਵਨ ਇਜ਼ ਬਲਾਈਂਡ ਦੈਟ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਐਡਮਿਟ ਦੈਟ ਦ ਸਨ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਸੇ ਦੈਟ ਯੈਸ ਦ ਸਨ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਸੀ ਹਿਮ the flowers will blossom the beauty of flowers will be there but for the blind person there would be no beauty of flowers the sky will be full of stars filled with beauty but there would be no beauty for the blind person full khade hon jis di aankhan nahi han ode vaaste koi khush khub khubsurti nahi hai sara ambar taareyan nal khadeya hove oh khubsurti dekh nahi sakda ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਸ ਐਸ ਪੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਅਜੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੇ 
ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਡੀਅਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਮ ਆਈ ਵਾਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਯਸਟਰਡੇ ਟੂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪੇਨ ਸੈਡਨੈਸ ਇਨ ਵਨਸ ਲਾਈਫ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਈ ਸੈਲਫ why do i have so much sadness in my life i felt sorry for myself and blamed everyone around me i felt very angry and negative only now i understand that same pain sadness only brought me closer to maharaj I feel Maharaj is with me all the time supporting me holding my hand in times of hardship giving me the strength to stay strong and become stronger and this is whenever hardships come in our life they are not Maharaj do not put them there to break us those are there to make us those are there to make us brave to make us strong i have now come to the point where happiness and sad- sadness seem the same and i don't have no reaction to these emotions I just felt to share this with you Baba ji and better now you are staying above these the space you are now in is serenity anand kal nu apa vicharange ji hor ke kon kon tarda ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਅਗਲੀ ਬਾਡੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਬਾਡੀ ਆਫ ਅਨੰਦ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਲੈਟ ਅਸ ਫੋਕਸ ਐਟ ਦ ਫੋਰ ਹੈਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਮਸਤਕ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ Shri Ram mere a Har tum mein jyot rakhi E Shri Ram mere a Har tum mein jyot rakhi tum mehat rakhi ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੋਲ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ 
ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋਤ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਵੇ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਐਵਰੀ ਅਟਰੈਂਸ ਆਫ ਹਿਸ ਵਿਲ ਅਫੈਕਟ ਐਵਰੀ ਬਾਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ देयर that person's state of consciousness te jinna nu dis gaya ke keho ja khat han ode kinne pyara naal mainu samjhaunda tenu kis tarah taiyar kita harappe mata harappe pita jin jiyo pai jagat dikha how lovingly he makes us understand who we are what we are and that we are existing we came into this world because of him ki parmatma da karke aap is duniya de vich aaye parmatma ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਇਨ ਐਵਰੀ ਅਟਰੈਂਸ ਆਫ ਹਿਸ ਪਲੀਜ਼ ਵੀ ਮਸਟ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹਿਸ ਲਵ ਐਂਡ ਹਿਸ concern for for us compassion his feelings for us ne mai sanu khat sajna dasna ne mai sanu khat sajna dasna ne sanu khat sajna dasna ne sanu sanu khat sajna dasna ne bhai sanu khat sajna dasna o oh my mother today has arrived like every day another love letter from him please read it to me and explain it to me
ਨੀ ਨੀ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇਰੂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੋਆ ਨੀ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤ ਸਜਣਾ ਦਸਣਾ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾ ਵਰਡਸ ਆਰ ਹਿਜ਼ ਅਟਾਇਰ and he is hidden inside his words o jo unnal lafzan de vich jo bhavnama jo ehsaas jo prakash jo awaaz o aap hai o lafzan ne ja ke jadon apne andar vajna ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਆਪਸੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਆਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਗਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਹਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹਲਾਉਂਦੀ ਨੀ ਬੋਲੰਦ ਨੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇਰੂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੋਆ ਨੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇਰੂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੋਆ ਲਫਜ਼ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇਰੂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਤ ਸਜਣਾ ਦੇ ਸੁਣਾ ਨੀ ਮਾਇ ਸਾਨੂੰ ਖਤ ਸਜਣਾ ਦੇ ਸੁਣਾ ਨੀ ਮਾਇ ਸਾਨੂੰ ਖਤ ਸਜਣਾ ਦੇ ਕਿ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋ ਲਫਜ਼ ਹਨ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਲਫਜ਼ ਅੱਖਰ ਜੋ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਿਆਰ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਐੜਾ ਕੰਨਾ ਰਾਰਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ 
ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਪਿਆਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜੋਤ ਉਹਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਗੀ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰੇ ਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਮਸਤਕ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੋਤ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਕਸ ਐਟ ਦ forehead and feel the divine light like the light of a candle or diva deepak jaleo kalgi vangu kalgi vangu ਅਜ ਦਰਤ ਅਜ ਦਰਤ ਆਏ ਰਾਂਝਣਾ ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਜੋਗੀ ਅਜ ਦਰਤ ਆਏ ਰਾਂਝਣਾ ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਜੋਗੀ ਰਾਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਤੇ ਜੋਗੀ ਅਜਰ ਤੇ ਆਏ ਰਾਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਜੋਗੀ ਅਜਰ ਤੇ saying that god created my body and put the divine light in it due to that my body is alive and my body wants to my body is longing to behold that divine light due to which it is alive to syak de ki tera sharir kad ke ode vich tusi jyot rakhi ਜਿਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂਗੇ ਤਨੂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇ ਜਿਦੀ ਮਿੱਟੀ ਥਰ ਥਰਾਉਂਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋਤ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ my body is longing to see that divine light could you please reveal that to me mastik te te ਤਾਂਗੇ ਤਨੂ ਅਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇ ਮੋਈ ਮਿੱਟੀ ਥਰ ਥਰਾਉਂਦੀ ਜਿਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਥਰ ਥਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਦ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਅਲਾਈਵ ਤਾਂਗੇ ਤਨੂ ਅਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇ ਮੋਈ ਮਿੱਟੀ ਤੀ ਥਰ ਥਰਾਉਂਦੀ ਤਾਂਗੇ ਮੋਤ ਨੂੰ ਵੇ ਮੋਈ ਮਿੱਟੀ ਥਰ ਥਰਾਉਂਦੀ ਤਾਂਗੇ ਜਤੂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇ ਤਾਂ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਆਪਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਬੇਹੱਦ ਕਰਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਲਿਪਤ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਆਪਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਰ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਫਾਸਲਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰ ਨਾਲ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਣਨਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ 
ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਮੋਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਪਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰ ਨਾਲ ਜਾਗ ਕੇ ਫਾਸਲਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਨਾਲ ਜੀ ਆਏ ਜੀ ਆਏ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਖੀ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਖੀ ਹਰ ਤੁਮ ਤੂੰ